ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಳೆಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಬೆಳಕಿನ ಯಾವ ವಿಧ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮರಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಚಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವುದು ಈ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಯದ ತಾಪ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಿ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇನ್ನು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದಂದರೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇದು ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮರುಚಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತು ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖೋಟಾ ನೋಟಿನ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಕಿರಣ ಯಾವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಖೋಟಾ ನೋಟನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಳಸುವಂತಹ ವಿಕಿರಣ ಯಾವುದಂದರೆ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ವಿಕಿರಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಅವಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣಗಳು ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸೋನಾರ್ ಈ ಸೋನಾರ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಸ್ಯಾಟಿಮೀಟರ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನ ಕ್ರೈಸ್ಕೋಗ್ರಾಫ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವ
ಜೋಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿ ಸೈಕೋಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವರು ಪೈರನೋಮೀಟರನ್ನು ಸೌರ ವಿಕಿರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನಿಮೋಮೀಟರನ್ನು ವಾಯುವೇಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ವಾಯುಭಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ರೈಲಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ವಿಷಕಾರಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ರಕ್ತದ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಟಿಕದಿಂದ ರಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಗರ್ಣೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮುಂದೆ ಗಂಟಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ವಯಸ್ಕರರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಅಥವಾ ಗಾಯ್ಟಾರ್ ರೋಗ ಎನ್ನುವರು ಈ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಯಾವುದಂದರೆ ಬಿ ಗುಂಪು ರಕ್ತದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ರಕ್ತವಿರುತ್ತದೆ ಮೂಳೆಗಳ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ರಕ್ತ ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನದ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ ರಕ್ತದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಪೂರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ರಕ್ತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಿರಾಲಜಿ ಎನ್ನುವರು ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೀನರ್ ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಎಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ರೋಗವು ಕಂಡುಬರುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲವಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ಓ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಥೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ ಟು ಓ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಥೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಥೇನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಎಥೀನ್ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಡಾಶಯದ ಮಾನವ ಮಟ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಚಿತ ಶಿಲೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೂಲದ ಲಿಂಬೆ ಆಮ್ಲದ ಹುಳಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ